Kirli basın mensupları 2023 yılının 6 Şubat'ında yaşanan asrın felaketinde yaklaşık 50 bin insanımızı kaybetti. Bu 50 bin insanımızın içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden insanlarımız ve bizim evlatlarımız şampiyon meleklerimizi yitirdik. Dolayısıyla şampiyon meleklerimizi yitirmemizden dolayı da acımız bir o kadar daha artmıştır. Dolayısıyla bir yıl aradan sonra bugün muhalefet ana muhalefet başkanıyla bakan arkadaşlarımızla milletvekillerimizle ve şampiyon meleklerimizin aileleriyle bunun yanında belediye başkanlarımızla yüze yüz kişilik bir ekiple bugün Adıyaman'da başlanacak İSİAS davasında hep beraber bu davayı dinlemek için geldik. Çünkü bu İSİAS davası bizim için çok önemlidir. İSİAS bu davalardan bir tanesidir. Dolayısıyla İSİAS davasında görüşülecek ve çıkacak netice hem Türkiye açısından diğer davalara emsal açısından çok önemlidir. Hem de bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak çok önemlidir. Çünkü İSİAS davası bizim de davamızdır. Ve o yüzden biz buraya geldik. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüce Türk adaletine güveniyoruz. Kanunlar çerçevesinde yargılanma sürecinde suçluların alacakları cezalar ebir davalara da buradan emsal olacağı için çok önemli bir günde burada bulunuyoruz. O yüzden acılarımız büyüktür. Acılarımızı paylaşıyoruz. Ve bugün inanıyorum ki ve dava sonuçlanana kadar biz Adıyaman'da kalacağız. Dolayısıyla adaletin tecelli edeceğinin en iyi, en iyi şekilde inancım e, tamdır. Burada bizi misafir eden Adıyaman valisine, belediye başkanına ve Adıyaman halkına yürekten teşekkür e, ediyorum. O yüzden bizim için bugün önemli olduğunu bir kez daha söyler. Hepinize saygı ve sevgiler sunarım.